转于春秋，为不舍爱与自由。穿过荆棘，越过荆。见过王爷，见过大殿下。慕如华，看来本宫给你送的药还挺有效的。你这恢复速度比本宫还要快。托了定王殿下的福。慕如华，本宫不喜欢你，你应该一直都知道。下官但行己事，管不了他人喜恶。没有人知道你会医术，你要是不救本宫，也没有人会怪你。大殿下若是这么问，那就容下官说几句实话。若是两位殿下在下官的课上出了事，那下官一定是难辞其咎，所以必须竭尽全力去救，这是其一。其二，医者仁心，见死不救，下官问心有愧。其三，你救了本宫，本宫就欠你一个人情，本宫就不会再为难你了。这其三，下官不敢奢望。穆卓华，你来找本王何事啊？王爷，下官。是来向您辞行的，下官的身体养的差不多了，不敢再打扰您的亲戚。嗯，也好。那你回去之后，也该好好调理修养。多谢王爷，下官谨记王爷教诲。本宫不喜欢欠别人人情。穆之华，你救本宫一命，本宫许你一诺。说吧，你想要什么？下官惶恐，下官只是做了自己该做的事情，为己而已。你还真是不识好歹，穆卓华，我和大殿下还有要事商量，你就先退下吧。是。现在又来装清高这一套。皇叔，你说他救我一命，功名利禄都唾手可得，你说他是真傻还是装傻呀？哎，对了，皇叔，您那个玉佩是不是送给莫卓华了？那又如何？您为什么要送给他呀、啊？我跟您要了好几次，您都不给我，您凭什么送给他？他也配、啊？你跟我要的东西那么多，我哪记得住啊？要不这样吧，你不是喜欢那套明光楷吗？我让下人们收拾收拾，你去库房拿呗。哎，谢谢皇叔。
您最讨陈儿了。沈兄去了户部，孙兄去了工部。就剩下我这么一个烫手的山芋，哎，丁王殿下要是不收留我，我就只好再回翰林院去挂个闲职喽。烫手的山芋，山芋不得熟着吃吗？傻丫头，山芋当然要熟着吃，但是这个山芋如果烫手的话，你还能抓在手里任它烫啊？抓呀，浪费粮食可耻、啊。你呀、啊，王爷给了我二十日的期限。就是想让我知难而退，别跟他牵扯太深。我才不会退，我一定要通过考核。哎，对了，小姐，你之前不是一直说想当大官吗？那刚才你去见大殿下，为什么不和他说想当个大官啊？哎呀，傻丫头，大殿下他一直就不喜欢我。我要是真要了高官厚禄，他现在是给了，回头心里不痛快，找个理由，还不是要把我贬下去？也是啊。对了，小姐，那你还能当上大官吗？当然能，不过我也不能事事都躲在定王殿下的庇护下。想要什么，我还是要靠自己争取。我要做一个有作为的女官，之后能为王爷分忧。他真是这么说的。嗯，你先下去吧。这穆卓华好像没有想象中的那么不堪、啊。他的心思确实是灵了。小姐。居里，还是回到自己家好，是不是？嗯，小姐，我觉得你在定王府也挺自在的呀。那怎么可能？哎，小姐，你看，哦，说是公主府的人给你留了张帖子。柔家公主邀请我明日去她府上。品茶赏花，小姐，嗯，点心都已经装好了。嗯，哇，公主送的簪子真好看，跟这身衣服特别配。真的吗？嗯，去公主府我还是应该体面一些。小姐，走吧。公主在前面等穆大人，多谢曼儿姑娘领路。公主，穆大人到了。公主，这杏花簪很是衬你。那是公主眼光好，快坐吧。嗯，我们私下聚会不必拘束，你也知道。我常年行走于民间，不怎么守宫中那些虚礼，在我面前，便忘了那些尊卑之称吧。多谢公主。对了，公主，还要感谢您那天在太后面前帮我说话，给您带了些点心，还望您莫要嫌弃。你这就太见外了。嗯你带了这么好的点心来，看来我也不能藏着好久了。曼儿，把父皇赏我的珍藏拿来。是。前日我本想去寻你，不过你在皇叔府上。但这事儿，我还是想跟你说说。是两位殿下受伤的事儿吧？
太后很看重几位弟弟，如今弟弟们一亲在即，他心中早有了人选。又听说大皇帝和三皇帝在你的课上起了争执，怕是因情所致，才迁怒于你。下官实属冤枉，还望公主明鉴。我当然知道你人品端方，可是太后不知，也不在乎冤枉了人。他老人家怕有什么意外。如此，便只能委屈你了。能得公主的宽慰，下官已经不觉得委屈了。谢谢，公主。那下官就借花献佛，先敬您一杯。其实，你并非延州人，而是来自怀州吧？寿年节那日，我问你是否来自怀州，你却说来自延州。可我观你当时的反应，便知你隐瞒了什么。公主，下官，下官，确实是怀州人士。原来公主在那个时候就发现了，公主还一直为我保守秘密，我实在是深感惭愧。我知你定是有苦衷的，女子科举之路实属不易，你能有今日的成就，凭的是真才实学。我知你人品至诚，又怎会在意？白玉有瑕呢，公主，您实在是太好了，我再敬您一杯其实人活在世，谁还没有个难处呢？你看，我虽是公主，不也会被人欺负吗？这牙印儿，该是我三岁的时候吧，被一个小孩咬的。这牙印儿，看起来，当时一定咬得极深。您身份这样尊贵，什么样的人？敢这样欺负你啊，卓华？我这样称呼你可爱合适？公主真是抬举下官了。卓华，我当你是朋友，便实话实说。我幼时可不是什么尊贵的公主，那时父皇尚未登基，我生母是王府里的侍女。便谈不上什么尊贵了。这牙印儿，时间太久远了，我也记不清是何时何人留下的。可能我当时顽皮，与外面的孩子玩，被欺负了吧。原来，您在成为公主之前，还吃过这样的苦头呢。你出身微寒。能有今日的荣光，实属不易。说起来，我还真是羡慕你，可以凭着自己的能力做自己想做的事情，不像我，被公主这个身份桎梏住了，什么也做不了。您这么说，可是让我们都羞愧死了。您为国为民，实属我辈楷模。好了，不说这些就是了。女子为官，千难万难，但我知你有一往无前的韧劲儿。这杯酒就当是给你助威了。
，愿你扬帆沧海，一往无前。多谢公主。太后驾到。儿臣见参见太后。哀家可是打扰你们谈正事了。母后言重了。天气炎热，母后要注意保养，别中了暑气。是儿子不孝，本该是儿子去慈明殿看望您才对。哀家好着呢，倒是眼儿气色不太好，可是最近礼部太忙了。谢太后关心，儿臣还撑得住。你啊，就是喜欢逞强。佩兰，定王殿下，这是太后亲手为您缝制的衣物，让太后劳心劳力。儿臣万分过意不去。一件衣服累不到哀家，倒是你不能太过操劳。那出状元探花的留言，柔家已经向哀家解释清楚了。母卓华的确无辜。只是，毕竟男女有别，他一个女官，教导皇子，多有不便。倒不如，让他给宗室的幼灵贵女讲学，也可免去不少口舌。雅儿以为如何？太后一番好意，儿臣本不该拒绝。只是前些日子，儿臣已经列穆卓华为欢迎北凉使团的接待使。现在，北凉使团到访在即，目前换人，恐怕……接待使，此事关乎南臣颜面，轻慢不得。燕儿。你可不能因为她是本朝第一个女探花，就格外优柔嘛。太后，儿臣绝不敢置南臣的颜面于儿戏。之所以看重她，是因为儿臣觉得她有才华和能力。哀家也是为你着想，此次接待工作全权由你负责。穆卓华资历浅，若真要捅出娄子，受牵连的可是你。儿臣明白。皇叔与君公才换取重开女子恩科的恩典，而你呢，吃尽了苦头，才考中探花。可这一切，却因一场闹剧而付诸东流。要是没有王爷，我连科举的机会都没有呢。王爷能够摒弃男女之别，让男子和女子同台竞技，我甚是钦佩和感激。讲学的事情，丢了便丢了吧，我要努力通过礼部的考核，为我南臣尽绵薄之力。那可是太好了。皇叔好像因为北凉一事暂管礼部，他又如此支持女子当官，定不会让礼部的人为难你。嗯，可惜啊，我也没个姐妹。如果能有一个像你这样的妹妹，该有多好！公主若不嫌弃，把我当做妹妹，那我也要视公主为亲姐，不比亲姐还要亲。我的那些姐姐们，对我，并不怎么好。那你便叫我一声姐姐吧，不敢不敢，这要被太后听到了，又该误会我是潘夫了。太后她老人家，非累是公亲之家，是看不上的。公主。
公主喝醉了，此时天色也不早了，让奴婢派马车送穆大人回府吧。啊，不劳烦曼儿姑娘了，我雇了马车，就在门外呢。那奴婢让人送大人出去。啊，谢谢。哎，王小姐，怎么回事啊，小姐？不是说喝茶吗？你怎么喝这么多酒啊？这你就不懂了吧？嗯，喝茶，越喝越清醒，喝酒。才越喝越真实。喝酒可以拉近人跟人之间的距离。小姐，王爷，王爷，心可真大。王爷，你怎么喝得如此之多？今日跟公主聊得高兴，就多喝了几杯。若不是王爷在前面给你遮风挡雨。哪里有没有喝的烂醉？王爷，下官知道，您对下官最好了。那下官请您吃饭吧，王爷，我请您吃饭。走吧，王爷。哎，居里，去准备好酒好菜，好酒啊！王爷，走。王爷，下官敬您，谢谢您一直对下官这么照顾。王爷，您怎么看起来愁眉不展的？接待北凉使团一事，务必要小心，千万不要犯错。不要落人以画柄，王爷，您放心，下官说了，要替王爷分忧，就一定会说到做到。下官最近已经熟读了《北凉典籍》，也认了不少北凉文字，就是写起来还有点困难，会看。那明日，你不用去翰林院了，来隔壁，本王亲自教你。你现在，先在礼部做一个官证。如果这次接待立了功，便提拔你为礼部正六品主事。王爷，这世上没有比您再好的上风了。下官，下官能成为您的人，真是三生有幸。下官敬你。你今天到底是喝了多少酒啊，王爷？下官知道，您本可以活得更加尊贵、自在，但是，您为了给三万将士求一个真相，舍生忘死，不辞辛劳，下官自问是没有您这样的胆魄的。所以，对您是分外的敬仰。但是下官，也想为生民立命。如此说来，也算是跟王爷殊途同归了。你这算是酒后吐真言吗？王爷，下官在您面前说话，那可都是真话。无论以后前路有多艰难险阻。下官都会站在您的身边的，王爷，来。这玉佩，你都还一直带着呢。嗯。啊，王爷的玉好看，人，人更好看。王爷，这玉佩上这些划痕，像是被利器所割。这难道还跟您上过战场啊？非但如此，他还替本王挡过一剑。上面的划痕
就是当时留下的。这，这可太珍贵了，下官一定会好好保管。这块玉佩，你好好收着。嗯，做你的护身符吧。嗯，好。这是你做的。生活不易，必须得有点小才艺。王爷，您不知道，巨力啊，他贪嘴，在穆家的时候总是吃不饱，所以我们就偷偷的弄了一些食材，在房间开小灶。不才有点小聪明，做什么事都想着要比别人多做一点，做得好一点，那自然。厨艺也是不错的，王爷，来，您尝尝。品格，嗯，我们家弟弟说了，等以后我要是不当官了，我们就去乡下开个糕点铺子，想必也能养活自己。你读这么多年的书，只为了当个厨子吗？今日看你回来的时候，手里拿着个盒子，你是去柔家那儿也带了这些点心？主也说好吃呢，嗯，下官跟公主那真是相见恨晚，相谈甚欢。王爷，那跟您喝一杯。嗯，那你见了公主，也这么没大没小吗？王爷。公主特别亲切，但是下官对公主非常尊重，怎敢失礼？上官，嗯，只敢对王爷失礼那么一点点，就一点点。那你就是不够尊重本王。嗯，不，不是不尊重。不是不尊重，是，嗯，恃宠，恃宠而骄。王爷，下官要是失了礼，那也是，嗯，王爷给惯坏的。嗯，嗯，王爷对下官真好。嗯，王爷。王爷护着我，惯着我，还给我钱花。王爷对我真好，王爷比我爹都对我好。本王可生不出你这么大个女儿来。嗯，生女儿？王爷，你下官可以帮您，下官可以帮您生女儿。
直觉。都靠相逢浸泡这瞬间，有空吐槽。看官必定，鞠躬尽瘁，死而后已。你真是喝多了，不过你却还知道哄本王开心。没有哄，王爷，下官对您都是真心的，不是哄，不是哄。那若本王不是王爷，而只是个普通人，你还会这么对我吗？那下官第一次见您的时候，还以为您是，还以为您是小清宫的小官儿。那下官，不也是救了您吗？对不对？你从未看不起低贱之人，即便是对小清宫里那些色衰潦倒的女子，也是一片人心。若我不是定王，你是否又会对我少几分伪装，多几分真心？嗯别在旁人面前喝这么多了。没什么，大梦复生罢了。哎，小姐，小姐，你醒了。徐丽，嗯，我昨天晚上喝多了，有没有做什么大逆不道之事啊？没有吧，我看帝王那天走的时候还挺开心的。接待北凉使团一事，务必要小心，千万不要犯错，不要落人以画柄。那明日，你不用去翰林院了，来隔壁，本王亲自教你。啊，我想起来了。王爷跟我说，今日要亲自教我北凉语，让我去隔壁找他。快帮我拿衣服啊！应该晚了。王爷，下官醉酒误事，来迟了，请您责罚。那你所犯的，可不只是这一桩事。难道下官？酒后失态，做了什么冒犯王爷的事吗？都不记得了。下官只记得，王爷说要亲自教下官北凉文字，下官一定会认真学习，不给王爷丢脸。
，下不为例。是。王爷，那咱们今日学点什么呀？今日去我书房学习北凉常用文字。上午要记熟一百字。下午我来考你。好的，王爷，下官一定认真学习。王爷慢走。哎，石墨，你今日不用跟着王爷进宫吗？只是见去。哦，那书房在哪儿啊？在这儿。哎，中午的时候我让巨力送点好吃的过来。见过大殿下，我正要去找你呢。北凉使团即将来访，咱们户部也要派人前往。我已经把你的名字提上去了。多谢大殿下，这有什么好谢的？户部一般负责驿馆的事宜，你可得替本宫好好盯着那些北凉人，以防他们背后使花招。下官知道了。你可是本宫的左膀右臂，本宫可是很看好你的。多谢大殿下。下官定不会辜负大殿下对我的信任。北凉的文字和我南陈的文字写法上大不一样。你看，我南陈的文字讲究。四平八稳，而北凉的文字如游龙般远。王爷的家楼下，真好闻。你在想什么？没什么，王爷。专心一点。我试一下，王爷。听直墨说，你今日都没吃什么东西。我一心背书，没什么食欲。走吧，你跟本王去吃饭吧，回头可别抱怨
，本王不给你饭吃。好，能蹭上王爷的饭，下官三生有幸。